ഹായ് ഒരുവൺ നമുക്കിനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ബാക്കി പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ പ്രോഗ്രാം കൺസെപ്റ്റ് എംബഡ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ജാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫിജി എംബഡ് സിസ്റ്റം ജാവ സോഫ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് വാലിഡേഷൻ ഡീബഗിങ് സിസ്റ്റം ഓൺഷിപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇതിൽ ഡിസൈൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ എ ടി എം സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഡിവൈസുകളുടെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ഹാർഡ്വെയറിൽ വേണം എന്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വേണം അപ്പം അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേപ്പർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പേപ്പറിൻ്റെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇത് ഈ മൂന്ന് ഡിവൈസ് നിങ്ങൾ കാണാത്തതല്ല മൊബൈൽ ഫോണും എ ടി എമ്മും സെറ്റപ്പ് ബോക്സും അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം ഹാർഡ്വെയറിൽ എന്തൊക്കെ വേണം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അതിൻ്റെ വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി വലിയ വിഷയമുള്ള കേസല്ല ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസിൽ ഇതിന് മാർക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് രണ്ട് തവണ ഇത് ഒരു തവണ എട്ട് മാർക്കിനും ഒരു തവണ പത്ത് മാർക്കിനും അങ്ങനെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കീമിൽ അത് യൂണിവേഴ്സ് സിലബസിൽ മാർക്ക് പറയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ഡിസൈൻ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇന്ന ഡിസൈൻ വേണമെന്നോ മറ്റ് യാതൊരു വക നിബന്ധനകളും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഹാർഡ്വെയർ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് വരും സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് വരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എഴുതി അത് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എ ടി എം മെഷീനിൻ്റെ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഓരോ ഡിസൈൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എ ടി എം മെഷീൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ അറിയാവുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെല്ലർ മെഷീൻ എന്ന് പറയും കാശ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എ ടി എം മെഷീൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ സൂമിങ് ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ എ ടി എമ്മിൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സി പി യു ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകും കാരണം നമ്മുടെ പാസ്വേഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു തരത്തിലാക്കി നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് അയക്കാനുണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം കീപാഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് എമൗണ്ട് അടിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോ നമ്മുടെ നമ്പർ കീ അടിച്ചിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി കീവേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാനും അതിന് വേണ്ടി വരും അതേപോലെ കാർഡ് റീഡർ നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാർഡ് റീഡ് ചെയ്യണം ആർ എഫ് ഐ ഡി കാർഡ് റീഡറോ മറ്റേതെങ്കിലും ചിപ്പ് റീഡിംഗ് കാർഡ് മെത്തേഡുകളോ ഉപയോഗിക്കും ആർ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ടൈം ക്ലോക്ക് അത് സമയത്തിൻ്റെ കണക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മോഡ്യൂൾ വേണ്ടി വരും ഇനി എൽ സി ഡി ഡ്രൈവർ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രൈവർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീൻ കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പൈസ വരിക അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ഡിവൈസുകളിൽ സ്പീക്കർ എമൗണ്ട് വോയിസ് വരും അപ്പോൾ വോയിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ റിലേ ആൻഡ് സ്വിച്ചസ് അത് ഈ മോട്ടറുകളും ഇതുകളൊക്കെ ഡിവൈസുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ റിലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ പാസ്വേഡും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ ബാങ്കിൻ്റെ സെർവറിൽ ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അയക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് വേണം ചിലപ്പോൾ ഇതർനെറ്റ് ആവാം സീരിയൽ പോർട്ട് ആവാം പാരൽ പോർട്ട് ആവാം അതിന് കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വേറെ തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആവാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്തായാലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബന്ധമുള്ളൊരു കണക്ഷൻ വേണം ആ കണക്ഷൻ
ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കൗണ്ട് അത് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് പോവും അത് അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സെർവറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് റിസീവ് ചെയ്യും അല്ല എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് എമൗണ്ട് വലിക്കാവുന്നതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കും അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി സപ്പോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫനം പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഐ ടി എമ്മിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് സർവീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ചിലർത്ത് കാർഡ് കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർത്ത് കാർഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊരു മെത്തേഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് എന്തൊക്കെ വരും നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് വരും പ്രിൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതിയിരിക്കണം റിട്ടേൺ കാർഡ് കാർഡ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത കാർഡ് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്യാഷ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണ്ടു വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെഷനും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹാർഡ്വെയർ സെഷനും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിനും ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് സെഷൻസ് എഴുതുക അതിന് നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ടിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മെഷീനിന് എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു റെഫറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഓരോന്നിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അത് തന്നെ എഴുതണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മെഷീനിന് എന്തൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ വരുന്നുണ്ട് അത് ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷൻ ആക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ഡിവൈസ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ആക്കി മാറ്റാം അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റ് ഏതാ നോക്കാം അടുത്ത യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കേസാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെ ഹാർഡ്വെയർ സെഷനും സോഫ്റ്റ്വെയർ സെഷനും എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കേസിൽ സാധാരണ ഒരു ബേസിക് മൊബൈൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബേസിക് മൊബൈലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഒരു സിമ്മ് വേണം ബാറ്ററി വേണം അതിൽ കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജിങ്ങിനുള്ളൊരു പോർട്ട് വേണം അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊരു മെമ്മറി വേണം റാം വേണം അത് സ്പീഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്പീഡിലേക്ക് പ്രോസസ്സറിന് ഡാറ്റ റോമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാം എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ സി പി യു ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേ അഡ്വാൻസ്ഡ് മൊബൈലുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടു അൺലോ കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അൺലോ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആർ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതായത് നമ്മുടെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വേണ്ടി വരും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും കീബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കാം ഓണോ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പീക്കർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും മൈക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും ക്യാമറ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്യാ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ഇതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിസീവറും അതായത് ആർ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടും ജി പി എസ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും അത് രണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ആൻറ്റിനെ വഴി പുറത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കുക മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക കൊടാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോകളൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അതിന് വേണ്ട ഡീകോഡ് ഡീകോഡിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മൊബൈലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്ന
അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇതായിട്ട് ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കാം ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ ബ്ലൻഡേഴ്സ് ഒന്നും വരരുത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഈ എ ടി എമ്മിന് വരുന്ന പോലെ റിലേ വരുന്ന വെല്ലും വരുന്ന എന്നൊക്കെ ഒന്നും പറയരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ മൂവിംഗ് പാർട്ടുകളൊന്നും അധികം ഇല്ല ഒരു വൈബ്രേറ്ററോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും റിലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ഹാർഡ്വെയറിലെ സ്വിച്ചിങ്സ് മെക്കാനിസം അത്ര വലിയ ഇതിലൊന്നും വരുന്നില്ല ഒക്കെ ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക അപ്പോൾ ബ്ലണ്ടേഴ്സ് വരാതെ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതുക വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഈ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നമുക്ക് കേബിളുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെറസ്ട്രിയൽ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ കേബിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും റാം മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ ഓയസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് റാം മെമ്മറി പ്രോസസ്സറൊക്കെ ഡാറ്റ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വീഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻ ഓഡിയോ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കേബിൾ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കമ്പോണൻ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ല അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് വന്നു ഇനി സ്റ്റോറേജ് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡ്രൈവ് വെച്ചിട്ട് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യാവുന്ന ചില സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടാവും ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസിയോ ചാനൽ നമ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഹാർഡ്വെയർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ ഇനി അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെക്ഷനായി നമ്മൾ തരംതിരിച്ചു ഒരു ആദ്യം റിസീവ് സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കാർഡ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കാർഡ് നമ്പർ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ കാർഡ് റീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഓരോരുത്തർ അക്കൗണ്ട് ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും ഓരോ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യിക്കണം സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് അക്കൗണ്ട് റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് സർവീസ് ഫ്രം റിമോട്ട് നമ്മൾ ടി വിയിൽ റിമോ റിമോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ഓഫ് ആക്കാനുള്ളത് ഒരു ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് സർവീസുകൾ വരുന്നുള്ളത് ഒരു ബോക്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ വന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വേണ്ടത്ര സിഗ്നൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ റീഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ആ കാർഡ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടോ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി അഥവാ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സെറ്റ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതല്ല അപ്പം അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യണം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സിൽ വരും ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഓഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്ലിക്ക അതിന് വേണ്ടി ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വിൻഡോസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ജി ബി റാം ഉള്ളതാണോ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയണതില്ല അവരൊരു നോർമൽ പി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി വയ്ക്കും അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയി റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഓയസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചില പോർഷൻസ് ചില അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് എക്സിൽ പവർ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യണത് വിൻഡോസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതിനെന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡുകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്യൂർലി ടാ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മീനിങ്ങിലാണ് നമുക്കിത് വരാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആദ്യം ആ വാക്കറിയണം പ്രോസസ്സ് ടാസ്ക് ത്രെഡ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രോസസ്സ് ടാസ്ക് ത്രെഡ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാസ്ക് മാനേജർ ഒന്ന് എടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് മാനേജർ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓയസിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ചില അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൺ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ആ ബേസിക് പ്രോഗ്രാം കൂടാതെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോഗ്രാംസും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറേ സപ്പോർട്ടീവ് പ്രോഗ്രാംസ് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ബേസിക് പ്രോഗ്രാം റൺ ആവുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ് പ്രോഗ്രാംസിന് നമുക്ക് ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരുപാട് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വേറെയും ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസുകൾ റൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ് അത് പല സബ് പ്രോഗ്രാംസ് പല ത്രെഡുകൾ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രോസസ്സ് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പ്രോ പ്രോസസ്സിനേക്കാളും സബായിട്ട് വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പ്രോഗ്രാംസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് വേർഡ് റൺ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ വേർഡ് റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ത്രെഡുകൾ കോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ത്രെഡുകൾ കോൾ ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് ആ ത്രെഡ് ആ എനിക്കുള്ള ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ സബ്ബാക്കി മാറ്റുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് മോഡ്യൂളാണ് ത്രെഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക പ്രോസസ്സിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ത്രെഡുകൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ പ്രോസസ്സാക്കി മാറ്റാം അത് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് ഫോമാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ ടാസ്ക് മാനേജർ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ പിന്നെ ഇതേപോലെ ഗൂഗിൾ ക്രാഷ് ആൻഡ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കുറേ
അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത പ്രോ ഡി എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ വരുമ്പോൾ പറയും ടാ പ്രോ പ്രോസസ് ടാസ്ക് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രോസസ് ഐ ഡിയും സ്റ്റാറ്റസ് എന്തൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പ്രോസസ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് പ്രോസസ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഏഴ് 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 രണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോമിന് വേറൊരു ഇതായിരിക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജിന് വേറൊരു ഐഡിയ അതേപോലെ തന്നെ എഡ്ജിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ടാബ് തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രോസസ് ഐ ഡികളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒ ബി എസിന് വേറൊരു പ്രോസസ് ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇ എക്സ് സി ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അത് റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുറേ പ്രോഗ്രാംസിനെ കളക്റ്റീവ്ലി ചേർത്തിട്ടാണ് അത് റൺ ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന അഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ത്രെഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോഗ്രാം ഇ എക്സ് സി ഫയലിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിനാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സബ് പ്രോഗ്രാംസുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുക പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൺ ചെയ്യാൻ ഇ എക്സ് സി ഫയൽ കുറച്ച് തുടങ്ങ തുടക്കം ഇതായതുകൊണ്ട് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി മെമ്മറി ഇതൊക്കെ എടുക്കുക ത്രെഡുകളൊക്കെ ചെറിയ 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 അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അപ്പോൾ ചില ഈ പ്രോസസ്സിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓയസിൽ ചില ഓയസിൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചില ഓയസിൽ ടാസ്ക് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോസസ് ടാസ്ക് പ്രോസസ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടാസ്ക് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ടാസ്ക് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടേം ടേംസ് വരും അപ്പോൾ ആ ടേംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രോസസ്സ് ഐ ഡി സ്റ്റാറ്റസ് യൂസർ നെയിം പ്രോസസ്സറിൻ്റെ മെമ്മറി ഇനി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണിച്ചു തരും അഡീഷണലി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിൽ ഒരേ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോസസ്സും ടാസ്ക്കും ത്രെഡും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഡാറ്റ സപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാവുന്ന സബ് പ്രോഗ്രാംസുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള വേറൊരു സാധനമാണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയാം ചില വയസ്സിൽ പ്രോസസ്സിന് പകരം ടാസ്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള അറിയാനുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല ഒന്നിലധികം പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ ചില പ്രോസസ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാറ്റ അയക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് മൈക്ക് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈ എഡ്ജിലേക്ക് അയക്കണം അപ്പോൾ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മോഡ്യൂളായിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാറ്റ അയക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഡാറ്റകൾ അയക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകളെയാണ് ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ നടത്താം ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു പ്രോസസ്സറിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡാറ്റകൾ അയക്കാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വരുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എങ്ങനെ അയക്കാം സിഗ്നൽ സെമാഫോർ മെസ്സേജ് ക്യൂ മെയിൽ ബോക്സ് പൈപ്പ് സോക്കറ്റ്സ് റിമോട്ട് പ്രൊസീജിയർ കോ
ഈ റോയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ഏത് അപ്ലിക്കേഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഐ ഡി സ്റ്റാറ്റസ് അത് ഏത് യൂസർ ഉപയോഗിച്ചു ഏത് പ്രോസർ ഉപയോഗിച്ചു എത്ര മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ചു എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കിന് ആ ഒരു സ്ഥല മെമ്മറിയുടെ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം എപ്പോൾ റണ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ റണ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക കേണലായിരിക്കും കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കേണൽ എന്ന് വിളിക്കുക നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടിനൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ആ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സബ് പ്രോഗ്രാംസോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഓയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ടാസ്കുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ മെയിൻ സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കേണൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഓയസ് ഗീവ്സ് ദ കൺട്രോൾ സി പി യു ഓൺ ദ പ്രോസസ് റിക്വസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും കൺട്രോൾ കൊടുക്കും റൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന റൺസ് ബൈ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ട് ഓരോ മാറ്റ ഓരോ പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ ചേഞ്ചസ് വരേണ്ടി വെച്ച് അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് എക്സി അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വിച്ച് ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ സം പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ഓയസ് ഫോർ ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഓൺ സി പി യു ബൈ സം അതർ പ്രോസസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ടു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെമ്മറി ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സ് സച്ചസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സിനെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യണതും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണതൊക്കെ ഒ എസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് അപ്ലിക്കേഷനായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഒ എസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ മെമ്മറി എത്ര യൂസ് ചെയ്യണം എപ്പോൾ റൺ ചെയ്യണം എപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് മാറണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല സിസ്റ്റങ്ങളും പ്രോസസ്സിന് പലതും വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ വരുന്നത് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഡിവൈസ് ഡിസ്പ്ലേ പ്രിൻ്റർ ഓഡിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഓഡിയോ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ അതേപോലെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവർ വിൻഡോസിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി സി ബി പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഹാവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസിങ് വിച്ച് ഒ എസ് കൺട്രോൾസ് പ്രോസസ്സ് ഏത് ഒ എസ് ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ അത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോർസ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്മറി ഏരിയ ഓഫ് ദി കേണൽ നമുക്ക് ഡി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പി സി ബിയുടെ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് പേര് ഐ ഡി സ്റ്റാറ്റസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അത് കൂടാതെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും കേണലായിരിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ് അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റണ്ണിങ് ആണോ സസ്പെൻഡ് ആണോ എൻ്റെ ആണോ എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാവുന്ന പ്രോസസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയണേ പ്രോസസ് ഐ ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോസസ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രോസസ് ഐ ഡി ഈ പി ഐ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി പ്രോസസ് പ്രയോറിറ്റി അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല
ക്യാനസ് ആ പ്രോസ ഇത് പ്രോസസ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓയസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക ഓയസിൻ്റെ ഓയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോളിൽ കാണുന്ന ബ്ലോക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒ ഇ എക്സി ഫയലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു സിനിമ ഗെയിം കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ഇ എക്സി ഫയലും പോയി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവും ആ പ്രോസസ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഗെയിം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സിനിമ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ പാരലായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും അപ്പോൾ അതിന് പാരലായിട്ട് വേറെ പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവും അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാരലായിട്ട് പ്രോസസ്സിങ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഓക്കെ ഇനി ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ത്രെഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോസസ്സ് പോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാംസ് തന്നെയാണ് ത്രെഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് പോ പ്രോസസ്സ് പോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റസുകളും ഇതിനുണ്ട് പ്രോസസ്സിന് റണ്ണിങ് സ്റ്റാറ്റ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ടൂ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ത്രെഡിനും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെവി വെയ്റ്റ് ആണ് അതായത് പ്രോസസ്സ് കേണൽ കേണലുമായി നേരിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ത്രെഡിന് അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല ത്രെഡിനെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത്രെഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളൊന്നും ആക്സസ് ചെയ്യില്ല പ്രോസസ്സ് വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ത്രെഡുകൾ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടും മെറ്റീരിയലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ നോക്കാം റൺ സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോസസ്സ് കൺസിഡർ എസ് എ ഹെവി വെയ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് കേണൽ ലെവൽ കൺട്രോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി അത് നേരിട്ട് കേണലാണ് അതായത് ഓയസ് ആണ് നേരിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓയസ് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ത്രെഡിനെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ പ്രോസസ്സും ത്രെഡും തമ്മിലാണ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പ്രോസസ്സും കേണലും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ത്രെഡ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് അവസാനിക്കണമെന്നില്ല ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിലൊരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അവസാനിച്ചു പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേണലാണ് ആ കേണലാണ് പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുക എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോസസ്സായി ഇനി ആ പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില സബ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ആ ത്രെഡുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡാറ്റ സപ്ലൈ ചെയ്യണം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അത് പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രോസസ്സും കേണലും തമ്മിലാണ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രോസസ്സാണ് ഒരു ഹെവി വെയ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം മറ്റേത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി വരുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വയ്ക്കാൽ മതി മൾട്ടി പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക മൾട്ടി പ്രോസസിങ് ഓയസ് എ മൾട്ടി പ്രോസസിങ് ഓയസ് റൺസ് മോർ ദാൻ വൺ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടി പ്രോസിങ് ഓയസ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് കണ്ടു കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ അറ്റ് എ ടൈം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോസസ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടി ത്രെഡ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറേ ത്രെഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് മൾട്ടി ത്രെഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കും പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോസസ്സിന് ത്രെഡുകളാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആ ത്രെഡുകൾ തന്നെ കുറേ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി ത്രെഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കും എ ത്രെഡ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എ ഡോട്ടർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒര
ആ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വി എക്സ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വോയ്സുകളിലൊക്കെ ടാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈ കണ്ടുവരി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടാസ്കിനും ടാസ്ക് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാസ്കിന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അതിന് മെമ്മറി ഏതാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ടാസ്കിന് സ്റ്റേറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ റണ്ണിങ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേ ഫിനിഷ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിനും സ്റ്റേറ്റസ് ഉണ്ടായിരിക്കും തനി നേരെ കോപ്പി പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ടാസ്കിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ടേംസുകൾ മാറുന്നു മാത്രം ഓക്കെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു എമ്പൾ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വോയ്സ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡി പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് വരുന്നതിനാണ് ടാസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുക ടാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ ടാസ്ക് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആവും അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ടാസ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റുകൾ സ്റ്റേറ്റുകൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോളോയിങ് ആയത് ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ടാസ്ക് ടാസ്കിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിലേഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഫ്രീ സെറ്റ് സ്പീരിയഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാസ്ക് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഡിലേഡ് ഓർ പ്രീ സെറ്റ് പീരിയഡ് സ്റ്റേറ്റ് അത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൽ റണ്ണി കാണിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ ആ സാധനം ഉണ്ടാവുക ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ ആ പ്രോഗ്രാം ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരിക ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കിടക്കും റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കിടക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ടാസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുകൾ അവസാനിക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് വെയിറ്റ് റെഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവസാ എല്ലാം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ക്രിയേറ്റായി ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് അത് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിന് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും പ്രയോറിറ്റി കിട്ടിയ ഉടനെ അത് ഓയസ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും അറ്റാച്ച് വിത്ത് കേണൽ ഓയസ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഊഴം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ടാസ്കുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതിന് സമയത്താണ് റണ്ണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഊഴം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ആയത് റണ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അത് റണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ ചെയ്യും അത് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കിടക്കും അതിന് ശേഷം എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടാസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓയസിനെ അറിയിക്കും അതിനുശേഷം ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വീണ്ടും അതിന് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കിടക്കും ഇനി ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ കുറേ നേരം ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല ക്ലോസ് ചെയ്ത് വിടാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാൻ പുറത്തേക്ക് പോകാനും വേണ്ട സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടാസ്ക് സ്റ്റേറ്റുകളും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാസ്ക് അതിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാ